違法と異常が相互に作用していたのかという点を検証します。本パネルでは、稲形論を出版、違法、産業、デザインなどの知識、情報が建設された書物として考え、複数の研究分野の視点から照射することで、衣服をめぐる社会的、文化的文脈とその継承を探ることを目的としています。各発表の前に、聖徳ひな形の基本情報と私たちの研究家について簡単にお話しします。聖徳ひな形は、1713年に京都の版元、一文字屋から出版されました。五感五冊で、ひな形は全96部、文は186点が掲載されています。抜群に、その人柄に大勢ざる模様文柄ありてとあるように、不芸や武家、町人、遊女、和菓子など、各階層、属性ごとにふさわしいひな形、模様を分類して提案するという企画のひな形でした。各部門の冒頭には、このように、それぞれ階層の姿絵があり、その次からその階層に応じたひな形が列挙されます。これはお屋敷風で、形成風、黒屋風、これは浴衣です。でやろうなどです絵師は当時人気を誇っていた西川助信です。八文字アート組んで浮世同士の挿絵や春本などを手掛けていました。八文字屋は、えーえー、役者評判記や浮世同士などで出版事業を成功させた当時の京都を代表する版元です。私たちのグループは2013年から聖徳ひな形の本国五尺を行う研究会を開催しています。去年ようやくすべての作業を終え、現在は本国五尺論文を含む研究者の執筆、編集を行っているところです。えー、と今年度末です、2022年の2月に一応出版予定としています。本日のパネル発表もこの研究会の成果の一つです。ではあの続きまして最初の発表から始めたいと思いますが、えー、ここからは各発表、えー、各20分ずつ行います。そしてあの最後に会場の皆さんから、えー、質疑応答を行いたいと思いますが、えー、チャットに書き込んでいただいても結構ですし、これからあの質問がある方は、あの挙手の機能を使って、えー、アピールしていただければと思います。では、1つ目の発表に移ります。共有します。見えてますでしょうか。大丈夫ですか。改めまして、えー、国際日本文化研究センターの石上です。この発表では、千七百十三年に出版された。細出ひな形本の聖徳ひな形。に焦点を当て、人物の階層ごとに。階層別ひな形本という趣向の書物が。どのような背景で出版されたのか、また、近代以降にどのように評価され、需要されたのか、その革新性と普遍性について考察していきたいと思います。本発表のアウトラインです。聖徳ひな形はそれぞれの階層によって、衣服のデザインを提案するという趣向の本でした。この書物が、特に今日大阪における営利百科事典的書物の提出に位置づけられることを考えます。次に、具体的に聖徳ひな形の階層別の描き分けを見ながら、何を基準にひな形を分類していたのかを見ていきます。最後に、近代において聖徳ひな形がどのように読まれ、利用されてきたのかについて考えたいと思います。では最初に、江戸初期から中期の髪型における演技百科視点、およびそれに類する書物の系譜と聖徳ひな形について見ていきます。先ほどのパネルイン,タルイントロダクションでもお話しした通り、聖徳ひな形には、人物を、公家、武家、町人、形成、遊女、風呂屋、和歌手、野郎の八つの属性、階層に分け、それぞれにふさわしいひな形を各部門12つずつ描いています。ひ
雛形は細手の背面図のみですが、各部門の初めには、それぞれの人物の全身の姿が描かれており、先ほども見ましたが、例えば、えー、形成というものがどのような細手をまとっているのかだけではなく、えー、かんざしですとか、帯などの送信具、それから髪型などの特徴をつかむことができます。このように聖徳雛形は一つの基準をもとに一物を分類し、その姿、形と名称を歴記するという方法をとっています。このような特徴から見れば、本書は単なる細手雛形本というだけではなく、人物図鑑的雛形本と言えるかと思います。そのため、本書を考える前提として、人物を分類、体系化した明治百科事典の流れを踏まえることが必要となります。これは、小徳雛形とその前後に出版された代表的な AB 百科事典、あるいは AB 百科事典的書物をリスト化したものです。日本における AB 百科事典の始まりは、1666年に京都で出版された金門図です。これ以降、数々の金門図ものが出版されましたが、その中には女性やすべての階層に<笑>テーマを絞ったものが作られました。また、聖徳雛形と同じ絵師、版元の組み合わせで、1711年には、色ひひ形、1712年には、情けひな形が出版されています。これらは、各階層の生成化と描き分けるという企画の瞬本でした。その翌年に出版されたのが聖徳雛形です。また、その後には、81冊というタイルの絵百科事典、和漢三歳杖もあり、シーナ番賞を網羅して、英語で解説するという書物の流れは、一つの頂点を迎えます。これらの書物がいずれも、主に今日、大阪で出版されました。先ほどのリストから代表的な書物をいくつか見ていきたいと思います。1666年に序文が書かれた金毛随は、あらゆる事象をテキストとイメージに体系化する、英語百科事典の講師です。編纂者の中村適斎は、えー、京都の儒学者です。天文から始まり、花草まで全17部門で、えー、1484項目が立行されています。その17部門の中には人物のも含まれています、えー。人物編には80種類の人物が立行されています。不家の男。武家の男、公家の女から始まり、商人階層の人々、それから異国人、その他鬼や空想上の国の人々など、幅広い人物が取り上げられています。1690年には人民金門水が、今日大阪・江戸の版元から出版されます。本書の序文には、神と尊き,尊き不行より庶民の癒しきに至るまでのその所作を詳しく家々に尋ねて外遊を正し、あるいはから大和の書,書にあるを考え集めたと書かれています。人物に関する由来を中国や日本の書物に求めるという姿勢は、古事来歴を通さず古実主義的なものと言えます。これは第本書の第一図です。大臣が内視の司さとともに天皇に謁見している画面を描いています。先ほども言いましたが、本書には約500種類の職業が収録されています。公家や武家から始まって、このように商人、それから芸能や骨,骨磁器類にまで至ります。ヒロヒーナ型は1711年に刊行されました。本書は八文字屋から五巻本として刊行されます。階層ごとに分けて各巻を構成しており、御書風から侍、百姓、町人、町人と当時の階級順に基づいて、まあ、社会の高い身分の人から低い身分の人へと展開していきます。これは御書風の一部です。御所車における男女の王政です。車の外には彼らの家来が何遊ばすかを添えることじゃ特徴があっていますが
とうの本人たちは変わった場所での行為を楽しんでいます。この図のように、改装ごとに彼らが生活する居住地や建物、衣服や髪型、調度品などが描き分けられています。ヒロヒヤナガタの翌年には、ナサケヒナガタが刊行されました。本書に、えー、掲載されているのは、すべて売食の人々で、皇居の遊郭から首相までが描かれています。残念ながら、現在のところ、五巻のうち一巻しか所在が分かっておらず、全貌は不明です。ただし、神田でからだけでも八文字跡付けの部が、いろひなと情けひなで、あらゆる階層、あらゆる種類の性風俗を網羅して体系化しようとしていたことがわかります。このような網羅、分類、体系化という本の作り方は、明らかにこれまでの営利百科視点を参考にしていたと言えると思います。また、情けひな形には、細部の背面に模様の指示を書いた細部ひな形図が含まれていることにも注目したいと思います。これは、えー、形成風の目録部分に描かれたひな形図です。形成の性質にちなんで、客が形成への恋のために理性を失い、闇の中にいるように何も見えなくなってしまうということと、えー、地色の黒色をつなげています。柳にマリ模様はこれ以前のひな形本でもよく使われる模様ですが、マリを弾ませることと、形成の弾のような調子の良い吹手札、まああの、客を楽し込む駆け引き、えー、それをかけており、えー、言葉遊びや連想で形成,形成にふさわしい模様をデザインしていることがわかります。この翌年に聖徳ひな形が出版されていることから、すでにこの段階で、つけの部や八文字屋の間で、企画が進んでいる、いたと考えられます。階層ごとにひな形をデザインするというこのひな形図は、このような企画段階の修作と位置づけることができます。ここでひな形本の出版と流行について見ておきたいと思います。リストは上野最古氏のひな形本目録に基づきます。この目録のうち、出版年が特定でき、明らかに細部ひな形本と考えられるものを数えて作成しました。これを見ると、1688年から1692年の永禄初年頃にひな形本が盛んに出版されているのがわかります。これは、友禅染めの技術が進展し、多彩な染め模様が可能になった時期と重なっています。聖徳ひな形が出版された聖徳書年は、出版数も落ち着いており、大体年間1点程度ですが、まあ、定期的にひな形本がかか刊行されているという状況が続いていました。このような状況の中、新しい趣向のひな形本が求められていたと言えるでしょう。階層別のひな形本はすでに、士官ののの子袖音ひな形がありましたが、聖徳ひな形はより網羅的に社会の多くの階層を扱いました。えー、子袖音ひな形が、まあ、4部門しかないのに対して、えー、聖徳ひな形はさらに、えー、8部門を増やしています。八文字やとスケノブは、髪型における営利百貨店に充実した書物を受け、色ひな形、情けひな形を出版しており、人物百貨店を編纂する実績をすでに積んでいました。聖徳ひな形は、八文字屋が初めて手掛けるひな形本でもあり、浮世通しなどに何度も予告広告を載せるなど力を入れていました。当時の人気絵師であったスケノブに、それまでの経験を踏まえ、人物分類別のひな形本を,を作らせたところに、出版の流れを見極めた八文字屋の企画力の高さというものを見て取ることができます。では、聖徳ひな形において、階層別の違いはどのように表現されたのか、本発表では特に夢の模様に、模様に着目して比較したいと思います。小徳ひな形の階層別の描き分けについては、本研究会のメンバーである高須夏子氏が染色技法や色を中心に研究を行っています。本,研本発表では、時間の都合上、この点について詳細に検討することはできませんが、その特色を使うために、この本の中で最も多く使用されている梅に着目したいと思います
、全8つの階層のうち、御所、お屋敷、町、形成、野郎の5つで使用されており、特に形成と野郎は三図と対応しています。ここからは実際の日向立つとその指示されている染色技法を見ていきたいと思います。えー、お書風、つまり、えー、公家の子袖とでは梅の木が描かれており、この梅の部分を禁止あるいは色糸で縫うという指示、えー、かなり、えーしえー、と色糸で刺繍するというかなり贅沢な指示が書かれています。一方、お屋敷風、うんつまり武家では、えー梅や若松を大きくデザインしています。梅は、えー、かのこ絞りという手の込んだ絞り染めが、えー、指示されています。一方、町人のひな型ではこのような贅沢な技法はあ基本的に使われずに、代わりに、えー、上の部分には友禅染めというものが使用されています。友禅染めは元禄期に流行し、武家だけではなく町人にまで広がっていた技法でした。高級遊女である形成のひな型でも梅は使われています。細手に掛け軸を描き込むなど、えー、デザイン自体が奇抜なもの、あるいは、えー、大柄なものが多く、流行していた氷梅も、えー、取り入れています。ここでは、コイロという、まあ、様々な色を使った華やかな染めの技法というものが目立ちます。野郎のひな型でも、梅に金子絞りやコイロが使われています。野郎は歌舞伎役者のことで、デザインや技法で目を引くものが選ばれていたということがわかります。ここまで簡単に見てきましたが、梅文様を比較する限り、デザインの点で大きな違いというものは見られません。町人でも梅を大きく配置することもあれば、形成でもささやかな梅の木を描くこともあります。明確な違いがあるのは染色技法についてです。縫いや禁止といった手のかかる刺繍の技法は、公家に限られており、商人は基本的に友禅染めなどの染めの技法を用いています。一方で、このことは、技法を選択さえすれば、公家のひな型を商人が着ることも可能であることを示しているかと思います。他の八文字屋の出版物と聖徳ひな型の読者層が重なっているというふうに想定すれば、その多くは商人でした。つまり、町人階級の女性たちが、武家風や武家風、遊女風に興味を持って、ひな形を読み、注文するときに参考してにしていたということも考えられると思います。最後に、聖徳ひな形が明治に入って、どのように評価されたのかについて考察します。私たちの研究会では、これまで様々なところに聖徳ひな形の調査に行きました。その中には、地層文化研究所、J フロ,フロントリテイリング、三井文庫という五福祥関連の研究機関も含まれています。地層松坂屋三井は近代以前から五福祥染色業を営んできた組織です。特に地層松坂屋は近代以降に研究や事業展開の参考のため、江戸時代の細出ひな型本など、染色関連資料を収集してきました。松坂屋のひな型本コレクションについてさらに見ていきます。松坂屋は1931年から1939年にかけて、細手ひな型本や細手、農装具などの遺品、農面などを集中的に収,収集しました。その数は約1万点です。ひな型本は1933年頃から収集され始め、漢方、御社本、肉筆本などを含めて約100種類を集めています。ひな型本コレクションとしては最大級なものであり、大変重要なものです。この中に2種類の聖徳ひな型と1種類の西川ひな型が含まれています。では、どのようにそのコレクションを活用していたのか。松坂屋のデザイン担当者であった鈴木元彦氏は、次のように語っています。参考館はそんなに制約されることはなく、黙って<笑>参考館の鍵開けて、資料を見て、模写したり、持ってきて、机の横に置いてね、デザインするということもありました。美術品という考え方よりも、ものづくりの資料よね。つまり、えー、松坂屋では
、えー、近代以前の古い資料を自由にも持ち運びし、手に取りながらデザイン作業を行っていたということがわかります。彼が語る通り、美術品として扱われるようなものを資料として活用することができた、とても貴重な創作現場の体験だったといいます。このように近代においては新たな呉服デザインの参照、研究用として近代前の染色品などが扱われる動きがある一方、絵本や図譜の復刻の流れの中で日向多忙が取り上げられるということもありました。明治20年代から美術工芸分野に向けた図案集の刊行が増え始め、近代前の絵本や図譜、日向多忙にも注目が集まりました。そんな中、1896年、スライドがちょっと間違っていますが、1896年には、聖徳ひな形を転居にしたひな形の四季の装いが、京都の山田運送堂から出版されました。半期には、京都、大阪、東京の6つの版元が名前を連ねて連ねており、都市部で広く、えー、販売されました。本書は口絵にず、ひな形八十部。もう170点で構成されています。序文抜群はありませんが、ここに挙げた出版目録部分には次のように書かれています。西川助信先生遺書、森雄山先生貧乏、模様ひな形、式の装い、体式釣り、菩薩。つまり、本書の強調すべき意味は、1、西川助信の遺書を2、日本画家の森雄山が臨写し、三、その色合いを色,色ずりで表しているという点でした。この時期、京都では高島屋と京,、えー、京都美術協会が図案の募集を開始し、1892年には友禅染め事業者による友禅図案会も設立されています。鴨水星は1902年頃から友禅協会において課題が回答的なものになる傾向が、あったことを指摘しています。また、東京三越では、1903年頃より、降臨模様や元禄模様のキャンペーンに力を入れ始めています。式の装いは、伝統的衣装という付加価値を与えた上で、近代以前の衣装を現代のデザインへ展開していくという時代の流れと気をいつにしている客だったと思います。四季の装いに乗るひな形、八十図のうち六十五図、また門は百七十点すべてが聖徳ひな形のものを利用しています。ただし、表を見ると、上巻の第一図は形成風の四十五番、第二図は形成風の四十六番、第三図は野郎風の八十九番と対応しています。つまり、階層ごとに並べるという聖徳ひな形の基準には従っておらず、順不動に並べられています。門の順番も同様に原本の順には従っていません。また、えー、遊女風、風呂屋風は採用されていません。これは聖徳ひな形の形成風45番です。えー、肩の地色は紫色。門の部分は白くして、中は見える染めること。えー、裾の地色は白,白色。梅は青色。木は紺色という指示で、えー、こちらはその対応する式の装いですけれども、えー、この式の装いはその指示をほぼおそのまま表現しているのがわかるかと思います。しかし中には、聖徳長くのデザインを略したり、色などが大幅に異なるものもあり、えー、順序の点と合わせて考えても、原本をそのまま写すという点に重きを置いていなかったことがわかります。えー重要なのは、西川助信のひな形本を模写したという点だったと考えられます。また、色づりは聖徳ひな形と大きく異なる点で、ひな形考案者が意図した色合いを視覚情報で示すことが可能となりました。見ていただくと、四季の装いのひな形には一切の文字情報がありませんが、違法の情報はともかく、色を文字で指示する必要はなくなっていたといえます。色付けに関して言えば、半数以上は聖徳ひな形の指示に忠実であり、細根関節のイメージをつかむ参考図として、大いに役立った、役立つものでした。このように、聖徳ひな形は近代に入り、復古趣味の流行を背景にして
西川助信のひな形本として再評価され、新しいものを作る基盤となっていました。近代になっても、助信の名前とともにそのデザインには普遍的な価値が見出されていったと言えるでしょう。ご清聴ありがとうございました。サンキューフォーエアアテンション。では、これで私の発表を終わります。次も続きまして、平野さんお願いいたします。はい、それでは、えー、と画面を、um, I will share my screen now. Okay. Is that good for everyone? Okay. So, hello, I'm Michelle Kyun Hirano from Yasuda Women's University. I'd like to thank my fellow panelists, Aki Ishigami and Mizuha Kamo, for including me not only in their research project on Shotoku Hinagata, but also in today's panel. Um, so, clothing in the Edo period reflected the creativity, class, and personality of the wearer.、Uh, previous research has focused on connecting women's kimono designs to classical and contemporary literature. My talk today will focus on a new area of design elements man made items in man male fashion. First, I will introduce the characteristics of the eight categories depicted in the Shotoku Hinagata printed in 1713. Paying special attention to the man made items in the patterns. Then I will discuss the characteristics in young men's or wakashu patterns and how they differ from the women's categories. Finally, I will turn to the last category, actors or yaro, and discuss the layers of illusions contained in one of the patterns, a pattern of mirrors. As Aki Ishigami has explained, the Shotoku Hinagata is divided into eight categories. Um, the palace style refers to ladies of the aristocracy in Kyoto. Women of the shogun and daimyo's families would wear mansion style. Merchant style would be appropriate for the most affluent of merchants' wives and daughters. And three levels of prostitute are depicted high level courtesans called keisei or castle toppers, prostitutes called yujo in Japanese, and bathhouse maidens.、Um, here I should note that the bathhouse maiden style. Is not necessarily, these are yukata and could also be worn by other people of different classes.、Um, the final two categories are young men or wakashu and actors or yado.、Uh, I will use the term young man to refer to wakashu only, not actors.、Um, young men of the samurai class would be in training for their careers and possibly participating in male male relationships with their superiors. After completing a partial coming of age ceremony in which they shave the top of their heads just behind their forelocks. Other young men who had not gone through the final coming of age ceremony could work as actors, portraying young male roles, female roles, assistants to other actors, or even as prostitutes. Finally, after young men's kabuki was outlawed in 1652, all actors were required to go through the final coming of age ceremony. And fully shave their pates. Adult actors for female roles would cover their shaved heads in a purple cloth called yaroboshi. Ikeda Asato notes that the young man or wakashu was a gender role, not a fixed biological category. So, this pattern book, Shotoku Hinagata, offers a look at how Suke Nobu conceptualized the gender representation for young men and actors. In the first category, seen here,、uh, palace style. Each of the 12 patterns depicts a seasonal flower in chronological order. The palace, mansion, merchant, courtesan, and prostitute styles each depicts six furisode, or long sleeved, and six kosode, or short sleeved, kimono designs. The first pattern of the book, seen here, depicts snow roundels and plum blossoms, a fitting kimono for the beginning of the new year. Though the palace styles are overwhelmingly floral or agricultural, they also feature architectural elements like rustic houses, bridges, and allusions to classical literature. The mansion style continues with agricultural and fishing motifs, but adds in new man made items in the form of cultural items and home furnishings. Like the luxurious kimono fabric being dried here in pattern 16. Floral, agricultural, and architectural motifs also appear in the merchant style. 
But pattern 25 depicts a New Year's pastime. Battle doors and shuttlecocks. Similar to the mansion style, courtesan style, all patterns also depict cultural items and home furnishings, but particularly lavish or artistic items like hanging scrolls, flower vases, and folding screens. New in this category are items with a military symbolism. In this bottom pattern, spikes and sickles are mounted on a wall, giving a do not enter impression. Prostitute style includes designs depicting rustic life, but the first pattern in the category depicts a trompe l'oeil, of a kimono being opened to reveal another inner kimono. Bathhouse maiden designs are all yukata designs, meant to be produced on either linen or cotton fabric. The patterns in the bathhouse maiden style are bold and large. The items here are used in contemporary daily life, like pattern 66, wooden braziers. After the women's categories, the young man's style seems quite different. First, all patterns are long-sleeved furisode. Moreover, the motifs depict toys that boys would play with, like paper boats in pattern 80, or the clothes they would wear one day after their final coming-of-age ceremony, like the kamishimo in pattern 84. One common characteristic of the young man's style is the, the use of five crests, the crest would be placed on the front and back of both shoulders and just below the back collar. The Shotoku Hinagata depicts 16 five crested patterns, but almost half appear in the young man's and actor's styles. The five crested patterns in the Shotoku all have a similar design layout. The pictorial design goes up to just below the middle back and about halfway up the sleeves. I have termed this the waist down pattern because the term susomoyo, or hem pattern, refers to designs popularized in the late 18th century that feature a pattern that is much lower, sometimes less than 20 centimeters from the hem. In the patterns that feature five crests, the fabric surrounding the crest is usually either a plain color or a simple mist or rain pattern. Pattern 77 from the young men's category features go boards and playing pieces below the five crests. The game Go originated in China over 2,500 years ago and was a popular pastime for both men and women. So this design cannot be said to be overtly masculine. However, the strategic thinking taught by playing would be a skill for young men to aspire to. In her discussion of young men's pictorial depictions in the Great Mirror of Male Love printed in 1687, Mori Rie notes that out of the 36 depictions of young men of the samurai class, all are wearing furisode. Moreover, of these 36, 20 are wearing crested pa patterns, and 13 of those are what she termed the crested hem pattern, seen here. The kimono pattern of the figure on the left from the Great Mirror of Male Love is an interesting counterpoint to the young man frontispiece from Shotoku. In the Great Mirror pattern, the dark background of the pictorial design on the hem of the sleeves contrasts with the patternless base surrounding the crests. On the right, the shotoku design features a dark background surrounding the crests and a light background behind the depiction of children's toys. The frontispiece pattern depicts children's toys. Likewise, pattern 75 features kites. Kites are associated with the fifth day of the fifth month or boys festival and our quintessential children's toy. Pattern 83 could either represent the mathematical education of boys or perhaps the mathematical ability necessary to a young man prostitute to ensure his wage is paid. Similar to pattern 80 that depicted adult men's clothing, Kamishimo or pattern 82 depicts men's hats. The word for the coming of age ceremony, genpuku, literally refers to the head, synecdoche for hat, gen, and clothes, fuku. Both of these patterns allude to the lifestyle young men would lead after their final coming of age ceremony. Boys entered the young man status as early as seven and graduated to adult status in their early 20s. Perhaps these patterns also allude to the transitory nature of the young man's very existence. As a counterpoint to the shotoku patterns, 
I would like to briefly introduce the depiction of young men in an erotic print illustrated by Nishikawa Sukenobu, the Iro Hinagata, printed in 1711. This erotic print is organized similarly to the Shotoku Hinagata. The people are divided by class. Aristocrats, samurai, farmers, townspeople, and merchants are depicted. Seven young men appear in the prints, four in the samurai class, and three in the townsperson's class. The youngest boy on the left from the samurai class wears furisode with hakama. His outer furisode is a circle cross pattern, and the inner kosode is a plaid pattern. The young man in the middle wears a patternless crested kosode. However, as he is wearing hakama, we cannot know if there is a pattern lower on the kosode. The young man on the right from the merchant class wears a plaid furisode. The boy on the left does not participate in a sexual scene, but the other two are depicted having intercourse with women. In Mori Die's study mentioned previously, she notes that Nenja, the older or active partner in male-male relationships, were often depicted in plaid, stripes, geometric patterns, or patternless five-crested kimono. Tsukunobu seems to have purposefully chosen to depict his young men in the Irohinagata in patterns associated during the early to mid-Edo period with active partners in male-male relations. In this way, he is perhaps emphasizing the penetrating role performed by the young man. In sexual relations, there is a passive or penetrated partner and the active or penetrating partner. Joshua Mostow has discussed how young men can take either an active or passive role depending on the gender of their partner. In sexual relations with women, young men are shown in an active role, but in male-male sex scenes, young men perform passively. It is important to note that in the Iro Hinagata shown previously, the young men are shown exclusively with women. There are no male-male pairings depicted in this text. The Iro Hinagata was followed by a sequel, Nasake Hinagata, printed in 1712 which depicted five classes of professionals, courtesans, prostitutes, streetwalkers, young men, and geisha. There's a great deal of overlap with the categories in erotic prints Iro Hinagata and Nasake Hinagata to the Shotoko Hinagata, the kimono pattern book. There are only a few extant pages from the Nasake Hinagata and are believed to be from the prostitute chapter. These images contain pairings of male patrons and prostitutes. The young men working as prostitutes in the Edo period had both male and female clients. But given that male clients are depicted with the prostitutes, it seems likely that the young men were also depicted with male patrons. If the young men were depicted in male-male scenarios, did their kimono patterns resemble the young men in Iro Hinagata or the young men's patterns in Shotoku Hinagata? Returning to the young men's patterns in Shotoku Hinagata, First, we should note that all of the patterns are long sleeve furisode patterns. Though the women's classes were given the option of short sleeves appropriate for married adult women, young men and actors are given only long sleeve designs, which were commonly used by girls and boys prior to their coming of age ceremony and young women before marriage. Second, though there are instances of the five crests, they are accompanied with waist down patterns. Moreover, the designs themselves center on pastimes for boys or elusive to adult male dress. In this way, it seems that the shape of the kimono alludes to femininity, which could be interpreted as the possibility of being penetrated during sex. But the motifs in the designs hint at the masculine sex of the wearer. In this way, the gender of the young man is depicted ambiguously. Finally, turning to the actor's style, like the young man's style, all patterns are furisode. One interesting characteristic is that there are no designs that could be interpreted as relating to boys' interests or masculine attire. The motifs seem very similar to the mansion style, featuring agricultural and the rustic lifestyle. One design features shimadai, or topiary stands. These were used during poetry competitions in the Heian period but during the Edo period, they were an important decoration for weddings. 
For a final case study of the multitude of meanings possible within a single pattern, I would like to introduce pattern 90, mirrors and mirror stands. Mirrors have both a physical aspect, but also symbolic and metaphorical meanings. First, mirrors were transmitted from the continent to Japan as early as the Yayoi period, from the 10th century BC to 3rd century AD, and, the jewel, uh, and constitute one of the three sacred regalia given to Emperor Ninigi, the sword, the mirror, and the jewel Magatama. During the Edo period, mirrors were an important part of a bride's trousseau. The images here, from another word, work by Sukenobu, the bright, clear mirror, printed in 1748, show various scenes of a woman's life. Mirrors were even targeted by sumptuary laws during the Edo period. Yet there are important symbolic and metaphoric meanings contained within mirrors. In the Manyoshu poem 4465 by Ootomo no Yakamochi, Yakamochi remonstrates the men of his clan for participating in an attempted coup against Empress Koken. Yakamochi declares that the correct action of his family members being loyal to the crown will shine down through the generations as a model for behavior. This is the first instance of the use of the word mirror to mean paragon or reflector of proper conduct. The concept of the mirror is most famously used in the 12th century history, the Okagami or great mirror. In the introduction to the tale, the concept that behind the title is explained. The tales of old are given as precisely and clearly as if they were being viewed through a bright, shiny mirror. In this sense, the tales depicted in the mirror are an exemplar that contemporary people can follow. The term mirror in the title for oraimono, or educational text, can be found in hundreds of texts printed during the Edo period. On the one hand, there are straightforward educational texts like the Mirror of Ladies' Lessons on Genji, or the Onna Genji Kyokun Kagami, printed in 1713, which starts with the Hiragana syllabary and continues through basic education for girls and culminates with a short summary of each of the 54 chapters of the Tale of Genji. This mirror is supposed to be used as a copybook for girls, literally to copy the letters and learn to write beautifully. The erotic parody of this textbook, the Onna Enshi Kyokun Kagami, is also named a mirror. In this sense, the book is also a kind of copybook. Readers could view the images and then perform the acts. Finally, the concept of mirror as a paragon, a human example to follow, is utilized in the title of Ihara Saikaku's The Great Mirror of Male Love. Paul Gordon Scalo explains that the title mirror is used in its colloquial sense to describe certain youths as paragons or models of male love to be emulated by all boys. Further titles like The Great Mirror of Beauties or Shoen Okagami printed in 1684 or Modern Paragons of Women, Imayo Tsuma Kagami printed in 1768 can be seen as either paragons, examples of humans to follow or textbooks of sexual acts to perform. Finally, women were not the exclusive users of mirrors. Actors had a pressing need to use mirrors and it could very well be seen as a symbol of their aesthetic nature. These two texts, Jin Din Kin Mozui from 1690 and Koshoku Kin Mozui, 1686, are illustrated encyclopedias. The very definition of yaro includes the image of an actor watching his hair being arranged in the mirror. To conclude, like the young men, actors are given only furisode, long sleeve kimono shapes. In the case study I have given, the pattern of mirrors can be interpreted in many layers. The mirrors can be the physical object, invaluable to an actor, or a symbol of the femininity they portray on the stage. The viewer of this kimono would also likely be reminded of the many educational and erotic texts named mirror, as well as the very influential great mirror of male love in which actors are featured. In Tsukenobu's kimono designs for young men, he seems to be creating an ambiguous gender representation, mixing a kimono shape associated with young children, 
and unmarried women with motifs that recall boys' and men's lifestyles and interests. Actors have all undergone the final coming of age ceremony and are fully adult, so it would perhaps be expected for them to wear the kosode shape associated with adult married women, but Yaro may have been advertising their sexual availability as passive participants in sexual activities through the shape and motifs of their kimono. Thank you very much for your kind attention, and I look forward to your questions and comments. では、次、鴨さんの発表に変わります。それでは発表を始めさせていただきます。向こう側女子大学附属総合ミュージアムの鴨水穂と申します。本発表では友禛染という江戸時代に開発された天職法が明治時代へとどのように引き継がれ変
その血管京都からは公家や有力な商人など、多くの人が東京に移,るし移り住むことになり、京都は人口が激減します。特に京都の伝統工芸会は、お客の多くが東京へ移ってしまい、大打撃を受けることになりました。この危機を乗り越えるため、伝統工芸会はその強みを生かし、ヨーロッパからの技術輸入を積極的に行ったり、若手を海外へ留学させたりして、新しい知見を積極的に取り入れていきました。また、図で示したように、京都で生産した工芸品を、万国博覧会に出品して、高い評価を得るなど、活路を見出しました。一方、友禅亀は、うつし友禅と呼ばれる新たな技法を開発しました。うつし友禅は1881年頃に開発された技法で、ヨーロッパからもたらされた化学染料を用います。化学染料を混ぜた色のり、この色のりというのは染色と合染、止まらないところを同時に作り出すことができるんですが、色のりと模様を染め出すために型紙を使用しました。工程は後ほど見ていきますが、化学染料は明らかな色彩が表現でき、型紙を使用することにより生産効率が上がりました。先ほど紹介した手書きの優先止めと比べて安価なため、庶民にも手の届く優先止めとなりました。加えて型紙を使用するため、仕上がりが比較的均一になるようになりました。では、写し優先の工程を具体的に見ていきましょう。おおよそ1から6までに分けることができます。1で、100歳の図案を描くのですが、ほぼ完成形に近いものを紙に描くことにより、各,各工程の人たちが完成形を具体的に想像することができます。また、型紙は色数、色数分制作しなくてはなりませんので、この着彩、色がついた図案は、写し優先にとって書かすことができません。着彩の図案は写し優先ならではと言えるでしょう。まず、えー、着彩の図案を描きます。これは現代の子供向けの着物図案です。え中央のみ着彩されていますが、同じ色を使用する場合は省略されることが現代は多くなっています。こうした図案を描くためには、着物の知識はもちろんのこと、日本画の技術も欠かすことができませんでした。次に着彩の図案をもとに、必要な色ごとに型紙を制作していきます。必要な色が多ければ多いほど型紙の枚数は多くなります。一つの単語を染めるために100万以上の型紙が使用されることもありました。<笑>続いて3番目の工程として必要な染料を調整し、4番目の工程として生地を貼った板の上に型紙を置いて、その上から色のりを塗布していきます。これを型紙の枚数分繰り返していきます。型紙がずれてしまうと全体に影響が出てしまいますので、熟練された技が必要になります。その後、生地に染料を定着させる虫の工程と、余分な染料のりを落とす水洗いのような仕上げ工程を経て、右の図のような土友禅が完成します。昔は左の図のように川で水洗いの工程をして,いたしていましたが、水質汚染の問題もあり、現在は各工場で水洗いの場を作って、ここで水洗いをしています。では、次に主に明治期に焦点を当てながら、細手ひな型本が江戸から明治へと引き継がれ、やがて美術工芸のデザイン案を提供することを目的とした図案集へと展開してきたのか見ていきたいと思います。ひな型本の詳細については、イントロダクションで石上さんから説明があったので、えー、割愛しますが、聖徳ひな型を明治期に家ぶりで復刻した四季の装いのように、江戸時代に刊行した細手ひな型本を明治期に色ずりで刊行する例はこの他にもあります。左は1719年、ひな型菊野井について、えー、右側はそれを色ずりにした1886年出版の模様ひな型なにわの目です。こちらも同じく色ずりにしてあるため、文字による説明というものは省略されました
。明治期以降に布告された子育てひな型煩悩区は色づりで観光されていますが、こうした布告の背景には、美術工芸会全体で求められたデザインの刷新がありました。先ほど京都は明治維新以降、特に工芸に力を入れていったと紹介しましたけれども、美術工芸品には新たなデザイン案が求められました。そのアイディア集として、江戸時代の細根ひな型本の色づりによる仏国や、今スライドで展示しているような図案集が主に京都から出版されるようになりました。江戸時代の幕府や細手ひな型本と比べると、色づりであることが特徴的ですが、何にでも応用できるように描かれていることも特徴として挙げることができます。江戸時代の小袖ひな型本は小袖の背面図が掲載され、小袖を制作するために使用されましたが、明治期に刊行された図案集は美術工芸品、美術工芸品全体で応用可能なデザイン案を傾向する、えー、掲載する傾向が強くあります。もちろん着物の図案を掲載した図案集も刊行されていますので、全く着物向けの図案集が刊行されなくなったわけではありません。引き続き色づりの着物図案は制作側のアイデアや注文者の参考となったと考えられます。しかし、江戸時代と明治期の細出ひな型本刊行の背景を考えると、明治期の方が技術工芸、えー、という、えー、広いより広い分野に向けて刊行されたのではないでしょうか。つまり、明治期に刊行された図案集という視点から、細手ひな型本の復刻を捉え直してみると、えー、明治期には美術工芸に向けた図案集が求められたという背景があり、美術工芸品のためのアイデアを出版によって広めるという目的で、細手ひな型本も復刻された側面があるのではないでしょうか。では次に、友禅染めに話題を戻し、写し友禅のデザインがどのように刷新されたのか、2つの事例から見ていきたいと思います。まず、友禅染めのデザイン刷新をいち早く行ったのは、友禅染めの老舗、紀章の12代目当主、西村総左衛門です。もともと紀章は法営業を営んでいましたが、幕末頃から友禅染めの取引を始め、明治維新の危機に際し、マネリ化した有限のデザインを刷新しようと、明治の初め頃から日本画家に着物の死体を依頼しました。日本画家による死体は非常に細密かつ絵画的な点が特徴で、友禅染めとも相性が良く、日本画家が下を描くことにより、友禅染めのデザインは刷新されていくことになりました。また、この右の図が、えっ、ー、と、日本画家。である岸竹堂が死体を書いたものをすでにこれは切れにしているあるものなんですけれども、えー、残された死体からも具象的なあ残された死体ですとか切れからも具象的なデザインが求められていたことがわかります2つ目として1891年頃からは図案を扱う専門の団体や木器店、作家店などが万国博覧会等の交渉制度を真似て商品や商品、商品や商品付きのデザイン案募集を開催するようになりました。入賞した図案は雑誌や新聞に掲載され、製品化されることもあり、デザイン案そのものが価値を持つ時代を迎えました。ここからは京都で開催された友禅業界の図案募集に応募された図案を具体的に見ながら、図案の変化を見ていきたいと思います。1892年から開始された京都の友禅教官による図案募集は、友禅染め事業者が中心となって開始されました。図案のテーマが、梅、雪であるとか伝統的なモチーフとしての古代模様というテーマが事前に発表され、それに即して図案を書いて応募しました。開始当初は応募枚数も百数十枚程度でしたが、約20年間継続され、多いたちには1000枚を、千枚を超える応募がありました。左の図案は1892年の第3回で一等賞を受賞した図案です。楓の派で費用業、背景に菊が配されていますが、目新しさは感じられません。しかし、回数を重ねていくと、1896年に応募された右の図案のように、
すると、とお客船の竹の積もるように当てはねたような斬新なデザイン案が応募されるようになっていきます。ただし、こちら2枚の図案を見る限り、写し優先を想定していたのか、江戸時代以来の優先止めを想定していたのかは判断できません。石森さんの発表でも触れましたけれども、1902年頃から最古的なテーマが設定されるようになりました。1905年はテーマが建物と設定され、17世紀後半にもてはやされたモチーフを使った図案が多数応募されました。応募図案を見ていくと、江戸時代の古書的な型本に影響を受けたと推測できる図案が数多く残されています。で右は、水車を右肩から第三に入ったひな型になっています。左の図案は水車をさらにデザイン化した土車の図案です。で続いてこちらの図案もひな型とよく似た構図になっています。大きな波をデザイン化した土手へと左は水玉を描い,た描いていますが、右のひな型棒は狩という鳥を描いています。このように、解雇的な図案が求められた際には、江戸時代のひな型本と類似した図案が数多く残されており、細手ひな型本が参考資料とされていた可能性は非常に高いと言えるでしょう。さらに、この2枚の図案を見ていただくと、色と色との境界線が非常にはっきりしていることに気づかれると思います。図案募集が開始された当初の応募図案は、グラデーションなども含んでいて、江戸時代以来の優先止めを想定して描いた図案が見受けられましたが、この頃の応募図案は、型紙を使用する写し優先を想定して描いた図案が数多く見受けられます。型紙は色が染まるところと染まらないところをはっきりと分けますので、その技法を想定して描くため、この図と図案も色の境界線がはっきりとしたものが描かれたと考えられます。続いて、えー、右の図案は1910年に描かれたものです。松が大きくデザイン化されていますが、この描き方も細でひな型本をたどっていくとよく似たものが見出せます。左の細でひな型本は1724年に刊行されたもので、これをもとに制作された振り袖も残されています。しかし、えー、この図案は松の描きことを過去に学んだだけではなく、新たに開発された写し優先を想定して描かれた図案であることを指摘できます。右の拡大図及び赤枠の中をご覧ください。松の輪郭線には、さや型と呼ばれる幾何学文様が輪郭線の中にさらに細かく描き込まれていることがわかります。輪郭線をあえて太くしたその輪郭線の中に別の文様を描くには、型紙を複数枚使用して実現することが可能です。写し友禅は、江戸時代以来のデザインを吸収しながら、独自の表現方法を模索していったと言えるでしょう。また、友禅協会への応募図案を通じて言えることは、無償的な図案が大半を占めるということです。19世紀には島や格子が人気を博したと先ほど申し上げましたが、友禅染め向けの図案では、江戸時代と変わらず武将的な題材が求められ、翻って言えばそれこそが友禅染めの特色でもあるのでしょう。で最後に、友禅染めの技法、図案が刷新されたことにより、何が変化したのか。また、ここに子育てひな型本がどのように関わっていたのかをまとめたいと思います。17世紀中頃に登場した友禅染めは、子育てひな型本の中で中心的な染色技法として数多く使用されました。また、子育てひな型本は出版物として注文制作の際に参考にされ、子育てひな型本と類似する子育も現存しています。ただし、描かれた子育ひな型は、限られた絵師が担当したものでしたし、制作されたことでも、個人の好みに応じて制作されたもので、比較的小さなネットワークの中で活用されていました。しかし、明治期以降は状況が大きく変化しました。まずは友禅ための開発です。ある程度の量産が可能となった写し友禅は、
より多くの人に優先度目を供給できるようになりました。また、デザインを改良することを目的として、1892年から開始された友禅協会のようなデザイン案の公募は、より目新しいデザインを集めることができるようになりましたし、有効な移り変わりも重視されるようになりました。明治期以降、染色をはじめとした工芸の分野でデザインを重視する考え,がし考え方が浸透するに従い、デザイン案の公募など、優れたデザイン案を作り出すことができる体制が整備されました。しかし、デザインを作り出す組織的な体制は整えられたものの、江戸時代のデザインは価値を失ってしまったわけではありません。特に1900年以降は、近代以前のデザインを振り返る時期に入り、友禅染めにおいても、江戸時代以来の友禅染めと仏師友禅等を融合させた新たなデザインが生み出され、その源泉として江戸時代に刊行された古袖品型本が活用されていたのです。近代における友禅染め、ひいては美術工芸においても、江戸時代の古袖品型本の影響は大きく、時代を超えて新しいデザインが生み出される際のデザインソースとなり続けていたのです。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では、あのここから質疑応答に移りたいと思います。残り15分ほどありますので、えー、質問がある方は挙手をしていただくか、あるいはチャットで、えー、質問を書いていただければと思います。あの日本語でも英語でもどちらでも構いません。よろしくお願いいたします。えっと、私あ、ごめんなさい。空、は、欄、い、を確認して、一つのコメントがすでに入ってますので、あのうん、ぜひあの紹介、皆さんに紹介したいと思います。あのあのラドゥレカ has a commented a comment from Michelle Hirano. I wonder if the methodology of material culture Could help with the analysis of artifacts in Kosode designs. I mean, for example, that artifacts in Kosode resonate with the material assemblies within which Kosode were worn. These books did not only refer to each other, but to the objects available at that time.、Um, oh, I'm sorry. Are you here? Would you, would you like?、Um, is, is Radu here? Perhaps. Yes, yes, sorry. <laughs> We, um, would you like to、uh, comment in person?、Um, yes, I, I just wondered、um, you making these,、um, these comments on the objects in the designs. And I wonder if you can find similar objects from the time or、uh, visual representations, let's say paintings showing in interior design, people wearing these cosode. Um, and just this idea of wearing something that you could also handle at the same time. I'm、right? just、yeah. interested in this relationship.、Um, I, I think this is really great. I really want to learn more about the methodology of material culture because I don't know a whole lot about this. There are quite a few,、uh, many, I mean, not few, many, many, many images of people wearing the kosode that are in this book and in other kimono pattern books. But also, I think、um, you really hit something on the head. They're wearing kimono with, for instance, like a soroban, the abacus、mm. pattern. Abacus were only like started、mm. to become very popular in the 17th century. So it was a really like modern thing for them to have on their kimono. And I mean, it would be kind of like me wearing a, a t shirt of a PlayStation or an iPhone. It was, it was a really current thing. Yeah. Thank you very much for your comment. Yeah, thank you. We have、uh, someone else. Ah, okay. Thank you, Flora, for、um, putting that up. Does anyone else have a comment or question? あのじゃあ質問が出るまでにあのそれぞれの発表者の方で補足したい点とか
、ありましたら、お話しいただければと思いますが。じゃあ、ちょっと、あの質問が出ると前に、あの私たちのそれぞれの発表、えー、のトピックを、えー、まとめておくと、まあ、あの一つは、髪型出版会の流れと染色の関連。それから、全近代と近代がどのようにつながっていたのか。それから、まあ、今、あの、コメントがありましたけれども、ひな型ごの中に描かれた模様が、どういうふうにな、あの、デザインが意味するものって何なのかというようなこともお話ししましたし、それから風俗絵本、ひ、ま、な、あ、型ごに関わらず、風俗絵本と実用書の関連などについてもお話ししてきたかと思いますが、すいません、今お話ししている間にチャットで、えっ、ー、と、コメントをいただいたようですが。Yes,、um, I, I see we have a comment from、uh, Tui Min Nguyen.、Um, would you like to、uh, comment in person or、uh, should I just read it? Are you there?、Uh, hi.、Um, hi there. Hello.、Uh... Hello. <laughs> um, so, thank you so much for all of the presenters、uh, for your very fascinating、um, lecture.、Uh, I'm really sorry that I can't speak in Japanese, and my Japanese is really bad, so I don't think I understood everything that I wanted to.、Um, but I'm, I'm just an undergrad, and、uh, I'm trying to research more into kimono as a kind of cultural,、uh, you know, in, in context of fashion. Right.、Um, and so, my question to Dr. Hirano is、uh, concerning the way that kimono plays in gender performances. And in particular, I thought it was very interesting that you said the、um, actors、uh, were perhaps portraying themselves or advertising themselves as sexually passive,、uh, which makes me wonder.、Um, Because you know, the wakashu were kind of you know, notorious for being more transient and androgynous.、Um, yes. Uh, but, but it was、uh, a big discovery for me that、um, okay. the actors were as well. And so、um, I wonder who the clients、uh, of these actors were and、um, what does it say about. Gender roles and performances in the idol sex industry. Because usually we talk about Yoshiwara and it's usually just like female prostitutes. But yeah,、um, yeah so I'm interested in the male prostitute aspect. I、well. have a great book for you, actually. It is sitting here near me. One second. <laughs> I have a great book. Ah, this book. Here we go. Oh, wait, I've lost it. I'm sorry. It's called The Third Sex.、Um, it's the catalog from a, a Toronto、uh, art show that was、um, maybe not quite 10 years ago. And it,、uh, it's called The Third Sex Wakashu. And it, is, it has a ton of information, mostly about Wakashu, but I think it can also be extrapolated to actors as, as well, Yero. And it talks about who their、uh, patrons were. It talks about the idea of their gender performance. And so it really influenced what I've said in my talk.、Um, basically, what they were coming from is、uh, mostly it was Joshua Musto that I, I'm basing my work on. He was talking about how、um, Wakashu are portrayed in ukiyoe. And so it was more of a Like the body and the physical acts that they were participating in is being portrayed. And that's what he was focusing on. I was kind of thinking, well, maybe there's another way also that Wakashu could portray their gender, and that would be in their clothes. Thank you very much for the. You're welcome. Oh, you. yes. Thank you.、Um, Carolyn, you, you got the name of the catalog, it's here in the chat. It's a third gender, beautiful youths in Japanese Edo period prints and paintings. Thank you, Carolyn. Yes, yes, and Fumiko, thank you. Thank you. 
あの日本語でも質問が来ています。えっ、ー、と、久美子上原さんから、えー、読み上げます。あるいはあの直接質問していただいても良いですが、どちらが良いでしょうか。読み上げますか。えっ、ー、と、それではあの読み上げます。えー、これは多分あの鴨さんに対する質問だと思いますが。えー、着物文化が絶滅の危機に面している現在、雛形の伝統模様はどう生かされようとしているのか、もし例があればお願いします。明治時代に伝統ツアーは新たにイノベートされた例が興味深かったのでということで、お願いします。はい、えー、とご質問ありがとうございます。えー、とこれは現在,の現在の着物に対して、えー、と江戸時代の雛形の,あの,あの明治の不安がどういうふうに現代に生かされている例、えー、と生かされているのかというふうに、えー、と読んだらいいのかなというふうに、えー、と理解しましたけれども、えー、とこうしたひな形本の類が、えー、と現在の着物に対しても、えーえー、使,わ使われているというか、直接的に使われている例というのは、ちょっとパッと今思い浮かばないんですけれども、えー、と例えば、数年前なんかには日大館大学のアートリサーチセンターと着物を制作する人がコラボしてですね、えー、と伊藤若冬の絵画を着物に落とし込むっていうようなことをしました、あそうした例もありましたし、えーと、これは私自身なんですけれども、今日紹介したような、えー、と友禅教会の図案はすでに全部デジタル化。されていますので、えー、と着物だけではなくて、さまざまな例えば、本の想定であるとか、あまあ、デザイン、えーと、本当に広くデザインに活用できるような形で、えー、利用できるような場が提供されるようになっています。あるいは、えー、と型紙なんかも今、その着物だけではなくて、本の表紙であるとか、というような形で、えー、と着物だけではなくて、着物以外に伝統的なデザインを生かすというような方法というのが現在出てきているかと思います。以上でよろしいでしょうか。答えになってますでしょうか。はい。はい、チャットはこれぐらいでしょうかね。あの今の質問に、えー、と続けてと言いますかあのその、明治の時代にその雛形本は染色だけではなくて、工芸品にも応用されたというお話をしていたと思いますが、それについては、何か具体的な、どういうふうにあの明治時代には染色以外、工芸品にどのようなところに使われていたのかっていうのがあります。えー、と細根ひな型本というわけではないんですけれども、えー、と図案集、先ほど私の発表で紹介した図案集なんかは、さまざまなこういろんなデザインに、工芸品のデザインに使われていったという話をしました。あの例えば、漆器の図案集の中から、漆器のデザインに、えー、と直接、うん、採用されるというような例もありましたし、えー、と例えば、今日、あの図案集の所蔵先として紹介しているのは、京都工芸繊維大学、もともと京都高等工芸学校という、えー、工芸のデザインを教える学,あの学科があったんですけれども、そこでは、えー、と教員である、えー、絵を描ける先生が描いた、まあ、紙の図案をもとに、えー、漆器に実際に立体化するというようなことも行われていました。というような。はいございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。わかりません。あ、なんかはいチャットですね。あ、あのはいありがとうございます。
、あの、ひな型棒についてとか、まあ、明治期の貢献について、あるいは、今日、あの、平野さんとお話ししたような、あの、浮世同士とか、春画とか、それとも、あの、ひな型棒の関係ですとか、あの、さまざまな点からもし、何かご興味や質問があれば、ぜひお願いいたします。ちょっとまだ時間が少し余裕がありますので、もしあの発表者の方で何か補足したい点とか、今後の研究の展開、課題などがもしありましたら、どうぞ、平野さん、いかがですか。かいいですか。<笑>あの<笑>見つかりました。あの<笑> This is the book that I was telling you about,、uh, Toei. This is, this is the, the third gender. <laughs> I have it here on my desk.、Um, so, I guess、uh, for me, something that I'm hoping to do in the future is bring this back towards my main research, which is on、uh, Genji Hinagata, a kimono pattern book、uh, that is based on、um, classical literature. And so, like, I think that I'd like to, you know, think more about how those patterns can also be related to perhaps maybe Wakashu or Yado using those t y p e of patterns as well. So, that's it. Thank you. I think that I'm going to be able to do this. まあ、図案集をいろいろこう調べているんですけれども、京都の例えば学校教育機関であるとか、図書館にたくさんあの図案集が収蔵されているんですけれども、それをこうどういった形で使っていたのかであるとか、あっていうのがもう少しその深めていきたいなということと、逆にですね、その今日紹介したような、えー、江戸時代の各国の古書的な方の中がたくさん出てますが、それはなぜその明治に入ってから特定の意思である、今回のスケノブであれば、スケノブだからこそこ復刻したのか、あるいはこの時代、明治に入ったから、斬新だと判断されたから復刻されたのかっていうような、まあ、復刻の背景なんかをもう少し、えー、こう調査できればいいかなというふうに考えています。えっと、私はですねあの今回ケノブのひな型本を取り上げましたが、あの浮世絵師がひな型本に関わった例として、もう一つ重要なのが、菱川物信という絵師がいます。ですので、このスケノブのひな型本を考える上でも、物信のひな型本をきちんとあの考えた上で比較していきたいなというふうに思っています。あの最後の最後になりましたが、あの実はこの研究会はあのずっと前からあの継続しているんですが、えー、2016年から日文献の、私が所属している日文献の,あの文化情報の結節点としての図像というユニットでもあの研究を続けてきました。であのそちらの、えー、とユニットでは、営利百科事典のデータベースを作ったり、えー、あとまあ今年が最終年度になるので、えー、と本を出したりということをしますので、ぜひあの皆さんも。あのよろしければデータベースを見ていただくなり、あのそれから今日あのお話しした聖徳ひな型の全部の章を報告して誤釈をつけた方も今作っていますので、あのこちらも参考にしていただければありがたいなというふうに思います。もし何か質問がございましたらと思いますが、もしあの何をでしたらあの時間が参りましたので。これで私たちのパネルを終了したいと思います。えー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you everyone for coming and、uh, giving us such wonderful comments and questions. <音楽>